la vida realmente. Yo creo que la inseguridad porque la, la que vive el país es algo que todos sufrimos. Probablemente se viva en mucho menor intensidad que se desarrolla en los centros urbanos que en las áreas en donde van a permear los cárteles y la trama celíticas. Aún así, yo sí creo que en este momento, en, ciertos, en ciertas zonas del país, probablemente el retirar el ejército generaría más conflictos. Debemos tener claro que no es bueno que el ejército esté en las calles. Y, y tendrá eventualmente que retirarse. Creo también que sí, que falta, falta una legislación de seguridad que permita eventualmente que el ejército esté fuerte. No es una suspensión de garantías, estamos pidiendo como para que el ejército pudiera estar protegiendo ciertas áreas urbanas. Eh, no está en contra de poder conquistar lo barro, me parece nada más que si está fuera requiere una mejor legislación. Entiendo que han sido superados, y lo entiendo muy bien, en regiones de la República todas nuestras medidas de seguridad y es cuando tienen que estar detrás. Pero lo vivimos también en la zona urbana. En la inseguridad, el gesto no está en las calles, en las ciudades. Por lo menos en las grandes, grandes metrópolis. Pero lo estamos viviendo en el parque, la inseguridad en forma cotidiana y en la universidad la sufrimos también. Los actos delictivos en la universidad estadísticamente son muy inferiores a los que existen en el resto de la ciudad. Extraordinariamente bajos, si quiero ponerlo así, para la nula para los fines reales, capacidad coercitiva que tenemos de desalojar a los delincuentes que entren a, a su universidad. A pesar de ello, pues los actos delictivos, si son, no son pocos, devuelven mucho a la universidad. Y estamos procurando, como lo mencionaba Carlos, inicialmente una serie de medidas internamente para propiciar las mejores condiciones de trabajo y que los estudiantes y los profesores y nuestros trabajadores puedan desarrollarse en sus actividades de forma normal, cotidiana, de una normalidad académica como está de existir. Pero sí sufrimos en